Yo me envicié en él, como quien se envicia en vino, trepando por los faldeos, siguiéndolo por el grito. Así describe Gabriela Mistral en su poema Viento Norte del libro Poema de Chile a ese soplo que en el norte chico, en la zona de los valles, presagia la escasa lluvia. Hoy vamos a trepar solo un poco por los faldeos porque nos vamos a desviar de la ruta costera para encontrarnos con nuestro segundo entrevistado. En este segundo capítulo de Baguada vamos a ir al límite de las comunas de Algarrobo y El Quisco, en la zona de El Totoral, cercano al Totoral, para ir a la Casa Taller o Casa Museo, ahí lo van a poder ver, de Juan Carlos Fernández, más conocido como Cuca Escultor. Juan Carlos o Juca. ¿De dónde Juca. viene? ¿Te gusta que te digan Juca? Sí, es que ya es toda la vida. Es un nombre que tú te pusiste. Fue como se fue dando porque Juca Mira, Escultor mi, mi es lo que vemos. Mi empezó a decir Juca cuando fue a, a Brasil hace muchos años, cuando ya. era niño. Desde niño. Claro. Bueno, Juca, ¿cómo llegaste hasta acá? Eh, este lugar donde nos recibes es, es, tu, es tu casa, tu casa taller, una casa museo. Cuéntanos un poco cómo se empezó a a formar este espacio que vemos hoy día? Bueno, yo estaba vinculado con el arte desde muchos años, desde niño, digamos, también. Y cuando vine acá, yo ya venía de haber tenido otros espacios de arte en, en el Quisco, yeah. ya que era la casa de mi mamá. ¿Ya? Y, y, y ahí llegué acá porque me gustó mucho el lugar. Yeah. Ah, era, yo era la, no había ni una casa, no había nada. Yo fui el primero con, en tener casa acá. Entonces me gustó mucho el lugar. Y, y he hecho hartas cosas aquí que me han encantado. ¿Y cómo se fue dando? Porque cuando recorrimos a tu casa y me mostraste los espacios, vemos esculturas en el piso. ¿Qué, qué, claro. imagi qué imaginaste cuando te compraste este terreno? Claro, lo que pasa es que de hecho, esto es, es, es como caminar, así, tú vas, esa, esa escalera ahí ha estado allá, ha estado adentro, ha estado arriba, la he ido, la he ido cambiando el lugar, ¿ah? y, y aparecen piezas, desaparecen sí. piezas, pero todo legalizado, todo, cada vez que hago, <risa> yeah. lo, lo, yo tengo la recepción final y yeah. todo eso, y, y es parte de la entretención. Sí, bueno, y hay y las esculturas algunas integradas en el espacio de árboles que estaban acá. Veo algo que está ahí. Es, me imagino que ese tronco va a ser algo en algún ese, momento. Ese es un piquero. Es una mujer tirándose un piquero. Ya lo tienes pensado. Sí, está, está ahí. Está, está esperando. No, no, no la ha podido hacer a la pobrecita porque tengo plantado papa chilota. Alrededor, lo, sí, lo que vemos eso, al, bueno, alrededor. Fíjate bien, hay, hay como un paso que se... Papas. <coughs> papa, papa chilota. Ah, ya no. Va a tener que esperar. Esperar. Y cuéntanos, bueno, así, así empiezas tu trabajo cuando ves eh, un tronco, porque nos decías que en general son figuras de una sola pieza. Sí. ¿Lo imaginas antes? ¿Se va dando? ¿Cómo ocurre eso? Claro, eh, ya una vez que tú decides hacer algo, ya tienes que hacerlo hasta el final. ¿Pero lo ves antes, lo visualizas antes o claro, se va por eso, descubriendo? Entonces, tú cuando lo, lo trabajas, lo estudias, lo ves, qué sé yo, ya cuando va, ya es hasta el final, ya no. Claro que muchas veces, para que te voy a decir que no, muchas veces se quebró algo. Ah, claro. O pasó algo, se le cambia y ahí se busca la, la maña. Cuéntanos, eh, ¿cómo se realiza este trabajo que tú haces? ¿Qué, qué técnica es? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a estas figuras? Mira. No, 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 no tengo idea qué técnica es, ya. cómo llamarle técnica a esto. Porque hay muchas, muchas, yo, yo hago muchas variaciones. Pero es con motosierra. Con motosierra, con todo lo que sea. Ya. Pues yo trabajo con vidrio, con, con cerámica, con piedra, con, con, con todo lo que claro, hoy, pero día, lo... hoy día se me ocurrió, eh, qué sé yo, hacer los baños con vidrio. Sí, vimos eh, también. Entonces, ya, voy y invento, yo nunca lo he hecho. Pero la, las figuras de madera son con motosierra. 
¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se todo, llega? Todo, todo lo que existe, yo le no doy permiso a usarlo para hacer algo. Todo es un medio. Claro. ¿Y cómo se va desarrollando esa habilidad? Porque vemos figuras humanas o caballos que me han llamado mucho la atención porque uno los ve y te das cuenta al tiro lo que es, de inmediato lo que es. ¿Cómo vas desarrollando esa habilidad con un instrumento que nos podría parecer de pronto tan pesado, tan tosco? ¿Cómo, cómo y si se te va? fijas bien, no son pesados. ¿No? En el trabajo no son pesados. ¿eh? No, pero, no. La, pero me refiero al instrumento, a la motosierra. Sí, no, pero... pero, pero aparentemente uh -huh. va a ser de mucho peso, pero no son de mucho peso. No son de mucho peso. ¿Y cómo fuiste ahí? ¿Cómo se, va, se fue desarrollando esa habilidad para lograr esas figuras es con un la, nivel eh, de detalle eh, importante? Eh, eh, es como el compartir, el compartir tus necesidades uh -huh. con tu gozo uh -huh. de hacer las cosas. ¿eh? Entonces ahí tú... Te ves la, la tarea de, de hacer algo y lo haces. Ya, es, es solo práctica. Claro. Es solo hay, que, ir a... hay, que, hay que lucharlo, claro. ¿Y en qué materialidades trabajas? Yo, yo no tengo límite. Uh -huh. Porque. Sí, hemos visto no cosas sé, bien diversas. Me encantaría acá. que de repente. Porque yo hago muchas cosas con mucha gente, ¿eh? Es decir, Estoy siempre aprendiendo y enseñando. ¿Ya? ¿Te fijas? Eh, y... Entonces, cuando aparece una idea nueva, yo puedo estar muy metido en algo, pero me aparece una idea nueva y eso... Ah, paro con todo y me meto ahí porque quiero aprender eso. ¿Y últimamente te ha pasado eso? Siempre me pasa. Ya. Siempre me pasa. ¿Qué vino primero? ¿La madera? ¿El, el fierro? ¿Cómo...? Esa es buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que la madera. La, la madera. madera. Sí, no, es que la madera ha estado siempre. Ha estado siempre. Desde niño. ¿Y qué árboles son en general los que, que, que fueron alguna vez? Aquí, es que, es que aquí en esta zona es el ciprés. Ya. El alerce. Me cago, uy, qué raro el alerce. Bueno, aquí eran postes de alerce. Bu. Ya. Sí. Entonces yo hice muchas, hice muchas cosas de alerce. Eh, post, y... Después, después viene el fierro, ¿eh? porque el fierro también es necesario y está, y qué sé yo. Pero lo que más ha sido la madera. Y en el caso de la madera, porque son, uh, has dicho también que son, eh, tú, lo que te gusta es trabajar con madera reciclada, árboles que ya sí, está. están sin vida. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ellos? ¿Te, ¿Te avisa la gente, por ejemplo, si hay algún árbol disponible y lo sí, vas a buscar? Sí, ¿Cómo sí, funciona sí, eso? Sí, me tiene... Antiguamente era más que ahora, porque ya estoy más fiasquito, mi <risa> pero, pero igual, igual, yo te estoy diciendo antiguamente, la última vez fue hace un, menos de, de un año que me llegaron, tenía lleno esto de, de, de cipreses, porque fueron ahí a, a sacar unos cipreses y, y me llegaron todos. Ya. Yeah. Y fue una mezcla, porque después se llevaron todos. Entonces... <risa> Es como, es como así el juego. Claro, porque me imagino que... Eh, bueno, hay otras que son piezas más pequeñas. ¿Esos son pedazos de madera? Claro. Ya. Claro. ¿Y los recoges es, de alguna es parte? Es lo entretenido cuando, cuando tú ves pedazos de madera, que eso ya viene con forma. Te imaginas, ya... Es cosa de mirarlo, algo. Nomás, buscarlo y, y aparecen... Te aparecen... Eh, eh, no, de repente, con la parte de arriba los árboles, cuando se, se salen las ramas y te salen pulpos y te salen... <risa> ¡Ay! ¡Qué preciosa esa escultura! Y en el caso de las figuras humanas, también uh -huh. cuando, no sé, cuando viste ese tronco por primera vez, le, ¿viste algo o eso ya es más intencionado? Porque hay algunas que de verdad son, no sé, la, esta mujer alada o este, o este par de personas que está acá detrás nuestro, eh, tienen un, un nivel de detalle que a mí me impresiona bastante. ¿Cómo en un tronco tú viste eso o lo fuiste ahí deshojando? Mira, todo se puede hacer. Mm. Todo se puede hacer. Tu parte y, y ahí vas a hacer lo que, lo que necesitas. Y sobre el fierro, cuéntanos un poco cómo, cómo llegó a tu vida ese, ese trabajo. El hermano Fierro ha sido compañero de mucho tiempo. Mm -hmm. ¿Eh? 
y, y sirve mucho, sirve mucho. Con el hermano Fierro se hacían los, los ¿cómo se llaman? Los, 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 ay, que, que se hace de fierro. Se me borró la, la mente, me borra con los años, se me borra. Sí, pero el fierro, el fierro es, es, es un práctico elemento. Vemos muchos animales, sobre todo. Sí, sí. Cuando, cuando, cuando me dediqué más que nada a, la, al, al, a buscar cómo, cómo, cómo traerte los animales a la casa. ¿eh? Ya. Entonces... Yo te decía cuando recién llegamos que me pasó que al entrar acá, a, a, sobre todo a este, a este espacio, eh, donde había muchas figuras humanas que son de gran tamaño y después entramos acá a un espacio donde había hartos animales, como que me generó la sensación de presencias. Está habitado. Sí, de un espacio como habitado, de, primero de muchas personas y después entré a ese otro espacio que ahí ya vamos a mirar, donde hay distintos animales, hay un cien pies gigante. Y después con el tiempo te empiezas y, a hacer amigos de ellos. Y me generaron esa sensación como de, de un lugar habitado, como de presencia. Sí. Y después te haces amigos de ellos. ¿Sí? Sí, cuando ya te empiezas y dices, ah, mira, y este no lo había visto, porque siempre te van a aparecer cosas nuevas. No estaba donde lo dejaste. Claro, o, 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 o no lo habías visto, a pesar de que tú has visto todo. Pero dices, ah, y esto no lo había visto, y eso no lo había visto. Eh, eh, pasa eso ahí. ¿Y te cuesta deshacerte de ellos o no? No, no, no. No, no tengo ningún problema en eso. No, porque, bueno, eh, en el caso de... Hay la... algunas piezas que, que no se van. ¿Cuáles te gustan más? Es que hay, hay algunas cosas que... O, ¿O que no se va? Definitivamente que no se no va. Se va. Eh, hay algunos cuadros, por ejemplo, el cuadro que está en mi cama. Ya. Yeah. Eso no se mueve. Ya. Yeah. Ah, o, o algunos porque tienen historias muy complejas. Tengo un cuadro de, de... ¿Cómo se llama este? De... Bueno, se, va, se van juntando cosas que son particulares. Ahí sí, nos mostraste algunas cosas que te han regalado otros artistas también. Claro, sí. claro. ¿Cómo, cómo... O hemos hecho trueque. ¿Cómo se ha ido dando esa, esa colaboración? ¿Cómo... Es que, es que es... hay dos cosas. O tú vendes uh -huh. o tú cambias. ¿Ah? Por ejemplo... Tengo muchos cuadros, yo tengo, no sé si te fijaste, tengo, te empiezo a decir quiénes son y son puros conocidos. Ya. ¿Eh? Y eso han sido cambios de, con obras tuyas. Claro. Así. Lo hacemos. Y tú en la casa de la Lila en Walton, por ejemplo, y tiene lleno de esculturas mías, pues yo tengo lleno de, de... De cuadros de ella. Claro. Entonces nos hacemos, nos hacemos trueque. Es un trabajo súper distinto, bueno, la, la pintura de ella y uno ve tu trabajo ahí, ¿cómo se producen esas amistades artísticas? Pero es que en el fondo como que somos parecidos. ¿Sí? ¿Por qué sí. lo dices tú? Porque estamos donde mismo, comemos lo mismo. <risa> <risa> Algo... Estamos en los mismos lugares, Ajá. nos reímos de la misma manera. Oye, Jucán, bueno, hemos hablado de la madera, del fierro, en, en, tú dices que no tienes límites, ¿en qué otras cosas, en qué otros elementos también has incluido en tu trabajo? Ejemplo, mira esa pared que está allá atrás. Uh -huh. ¿Ya? Es una... Nunca he hecho... O, o esta pared, pues mira, esta pared, este, este es, un, es un... ¿Cómo se llama? Un contenedor. ¿Ya? Es un contenedor que está disfrazado mm. en, 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 en la casa de Neruda. No, okay. no, de Neruda, no, de Violeta Parra. Te fijas que es de barro, qué sé yo, entonces tú, tú no te das cuenta que, que eso, hay... Eso que también hay... lo, lo hiciste tú. Sí, porque no te das cuenta que hay fierro, de que está... ¿De, ¿Y de qué está hecho eso? ¿De qué es lo recubriste? Un, es, aquí es madera, uh -huh. y si lo miras por fuera, aquí se ve barro, ¿cierto? Y por fuera, tú vas a ver que tiene... Pasto, no es pasto, ¿cómo se llama esto? Como coligüe. Ya. ¿Cachai? Y, y el, el, el contenedor tiene como, como, como cuadros. Ya, la idea era que no quedara como, como un contenedor solamente. Claro, claro. 
Sí, y por ejemplo... Y que, eh, y, que, y que el espacio, el espacio quedó perfecto. Sí. Sí. Vivo aquí tranquilamente, yo, yo un pedacito de madera nomás, un poquitito y... Me... Pero esa, esa técnica que utilizaste para recubrirlo, por lo menos lo que vemos por este lado, eh, también es algo que eh, es algo que fuiste aprendiendo en el camino. Aprendiendo podríamos en el camino. podríamos hacer alguna construcción con eso o es una técnica más bien decorativa. No, pues esto está, está firme. Ya. Está firme. Oye, ¿cómo aprendiste eso? Eso es lo que te decía. ¿En qué o sea, momento pasó eso? Que uno va aprendiendo, uh -huh. es parte del juego. Y eso, pero acá, acá en el litoral, porque también he visto que has desarrollado y que has mostrado tu trabajo en muchas partes. Claro. Sí. Ese... Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> claro, pero si uno se prepara para... Qué bueno, qué bueno. Ahí con la ayuda de todo el equipo para eh, venir acá y conversar contigo y poder ir eh, desentrañando un poco cómo ha sido tu trayectoria. Me dijiste también que venías desde niño al litoral. Sí. sí. ¿En qué momento llega eh, la escultura a tu vida? ¿Desde, es que desde eso, pequeño también? Ese, ese es un problema que tengo desde niño. Tengo <risa> un problema, <risa> como un problema. Sí, porque eh, no les gustaba a mis padres que yo fuera escultor artista. Ya, y que. Ah, pero qué? no importa, sí, igual, igual. No es, un, no es algo no tan fui. raro, ah. no, no es algo tan raro igual. Claro. Que la posición de los papás. ¿Qué claro. te decían? ¿Qué es lo que estáis haciendo? <risa> ¿Y qué edad tenías tú? ¿Te acuerdas más o menos? Desde niño. Mm. Yo ya como a los 16 años, 17 años más o menos, de ahí ya me tuve que ir. Súper niño igual. Claro. Uh -huh. de ellos, pero que me fui a, a Estados Unidos. Ya. A trabajar, a hacer escultura. ¿De qué época estamos hablando más o menos? Eh, yo tengo 70 años, entonces soy como de 20. <risa> Hace 60 años. Ya. No, 50 años. Ya. Y esa, y esa salida, bueno, por la época, es, es, ¿corresponde a, a un exilio o más bien fue una...? No, 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 no. ¿Cómo, no, no. ¿cómo saliste? Eh, fui nomás. Fuiste. Pero, pero justo estaba aquí a la izquierda y estaba todas las cosas. Pero yo salí y me olvidé de eso. Me fui... Ya. No, no por esto no ni había, por lo otro. ¿No tenías complicaciones en la época? No. Ya. No. ¿Y cuánto tiempo estuviste viajando? Es que estuve viajando, que iba, volvía, salía, hasta hoy día. <risa> no, no sé, siempre. Pero, ahora, ahora con esta casa como que no, no salió mucho, pero tengo te, unas ganas de salir. Te radicaste un poco. Sí, pero... tengo unas ganas. Tengo ganas de un velero. Yo ya, ya tuve velero ya. Tuve un Brasil, tuve... Como 10 años, pelero. ¿Ya? ¿Y hacías viajes largos o no? Sí. ¿Sí? Sí, jugaba harto. No. Yo estaba más, más bien parado, ¿eh? estaba, vivía en buzo, bueno, tenía mi escuela de vela en Florianópolis. ¿Eso cuánto tiempo después de Estados Unidos? ¿Harto tiempo después? Eh, como, como para que vayamos haciendo como este de hilo. Estados, de Estados Unidos vine a Chile, Canadá, volví para allá, para acá y después... De repente apareció Brasil y me quedé pegado como veintipocos años. ¿Harto <risa> tiempo? Es que es muy entretenido. Brasil es una adicción. ¿Qué te gustaba allá? Lo que más me gustó es que salí vivo. <risa> <risa> Porque cuando salí dije, ¡ay, qué maravilla, qué fantástico, qué sé yo! Pero un lugar para perderse. No vuelvo más porque de la próxima no salgo vivo de acá. Ya. Porque es muy entretenido. Ya. Y esas cosas muy, muy... Como el estilo de vida. ¿Te gustó el estilo de vida? Allá? Sí, eso es muy cariñoso. Los brasileños son gente linda. ¿Y en, y en todo este tiempo de moverse entre distintos países, ¿siempre te dedicaste a la escultura? ¿O había algún otro oficio que te acompañaba? Siempre ha mezclado un poco, pero lo más fuerte es la escultura. Que, que es lo que yo me sé zafar. Es ¿Y cómo la te...? Escultura, y... Pues, yo soy muy rápido para trabajar. Ya. Entonces, cuando me pongo a trabajar, ah, 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 ya ¿Te hago, obsesionas? hago una exposición, la termino en una semana. <risa> Entonces. ¿Y cómo te iba con tu trabajo afuera? Bien, bien, bien. Aquí es lo más difícil. ¿eh? ¿Acá es más difícil que afuera? Sí, aquí es más difícil. Ya, porque se valora más. Sí. Sí, es que, es que no sé por qué será, pero uh -huh. es así. 
¿Y qué más gustaba de tu trabajo cuando estabas viajando? que la, la técnica, el tamaño, la madera? ¿Qué, ¿Qué era lo más atractivo para la gente? Para la gente, para el público, uh -huh. los cuentos. ¿Cómo los cuentos? Cuando va y le conversás y te sacáis una guerra, la cuestión es... ¿eh? Lo que es, acompaña a tu es, obra. Claro, eso es lo que les gusta a ellos. En el fondo, la yo creo que no les gusta la escultura a la gente. <risa> les gusta hablar con alguien. Bueno, es que detrás de cada obra de arte hay, hay claro. algo, pues hay, hay, claro. hay un contenido. Claro, yo Viene creo de que eso es lo parte. que más les gusta a la gente. Sí, bueno, y dicen que los, los chilenos, las chilenas, los chilenos sobre todo somos... ¿no? <risa> bueno para este cuento Claro Ya ¿Y en Brasil también te pasaba eso? ¿Los brasileños son más, más buenos son, para hablar que es nosotros? Que son los hermanos para mí son Los brasileños somos iguales ¿Y si te gustaba tanto? ¿Por qué te viniste? Porque, porque muchas veces me ha pasado eso ¿eh? Que voy caminando, cierro la puerta y entro a otro país <risa> ah, o, o... Ya, ya, y, y hay veces que de aquí no salgo más. Clic, clic, entraste y ya cambiaste, para, inventaste una historia, para papá y papá, y cambiaste de onda, no sé por qué será, pero me ha pasado más de una vez. O sea, por lo que tú me cuentas... Y algo, algo me trae a Chile, ¿eh? Porque me voy de Chile y vuelvo a pero Chile, me voy y vuelvo a Chile. ¿Estás consciente de qué es ese algo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que, que te gusta de acá, que te atrae para acá? No sé, ¿será que me siento muy hermano mío? <risa> Pero por lo que tú me cuentas, eh, en tu vida nada está planificado. No. ¿Te gusta así? Sí. ¿Disfrutar así? Sí, sí. sí. La, siempre hay sorpresa. Siempre, y, ¿Y eso se traspasa un poco a tu trabajo? Total. Porque, ¿qué es lo que yo, bueno, yo te, te he reiterado la pregunta y te he insistido en ella, que me impresiona que imaginar un tronco gigante que uno podía, pudiera verlo un poco homogéneo, quizá por fuera, compacto, y de eso salga algo que tiene un nivel de detalle que de verdad a mí me ha, me ha sorprendido mucho. Eh, y eso lo vas descubriendo solamente. No es, claro. no es que digas, oh, aquí voy a ser claro. una mujer. Las tareas, las tareas que uno se, se encomienda uh -huh. tienen que ser entretenidas. Y si, y si, no, y tú, y si tú no, lo, no puedes jugar con ellos, no, nunca va a ser entretenido. Sí. ¿Te dije? Me, me, me gusta ese, ese, ese lema de alguna manera. Eh, <risa> la idea de, de disfrutar tu trabajo. Claro. De disfrutar claro. lo que haces. Claro. O si no, te puedo mostrar varias que están a medio hacer. Que te aburrieron. Claro, se quedaron ahí. <risa> se quedaron como seres ahí, presencias a medio camino. Claro. ¿Y has tenido la posibilidad de compartir o enseñar eh, tus conocimientos a otras personas? Mira, eh, hasta, desde que estoy aquí, aquí en esta casa, ocho años seguidos estuve haciendo clases de, de escultura. Ya. Eh, eh, por el fondar, el fondar me ha auspiciado todo esto, ¿ya? Ocho años. Y en esos ocho años fueron como, eran 15 los, los, los alumnos y siempre eran como 30. Te <risa> dije ahí porque siempre para que enseñar a uno. recibías? Claro, y, y hacer madera, mira, mira, mira lo mismo, aparece la madera, así que... Y... Y afuera de eso, todos los otros que le he enseñado, que a mucha gente le he enseñado. ¿Y yo. te gusta esa, como ese rol, esa experiencia de enseñar? Esa obligación. <risa> sí, porque es una obligación. ¿Ya? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Y sí. gente joven también? Generalmente. Generalmente. ¿Qué buscan, qué buscan aprender de, de tu trabajo? ¿Te conocen previamente? ¿Cómo llegan a, a querer aprender de ti? Mira, eh... No sé qué, qué es lo que buscan, me dices uh -huh. tú. Eh... Porque si llegan acá buscando aprender una técnica muy definida, es probable que no, 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 no sea, no, no, no sea no, lo que señor, esperaban, señor, porque yo, yo más no bien es una experiencia. Definido, ¿eh? Vamos, vamos a hacer esto, qué sé yo. Práctico. Y, y lo entretenido es cuando estáis, vamos, vamos a hacer esto, empezamos a hacer esto otro por acá. <risas> ¿Ah? Y eso es lo entretenido. Uh -huh. la, la gracia es eso, o sea... 
creando y que, y que los otros vayan creando, los que están al final yo, yo aprendiendo de ellos. Claro. ¿eh? Y realmente cuando más pasa eso. Ya. Ya, eso, esos han sido fondos que, que te has adjudicado y que has podido hacer el taller acá mismo, en, sí, en tu casa. Sí. Y vi también que has hecho algunos talleres en Cartagena, por ejemplo. En todo, todo el lado. Todo Así como te, en, el, en algunos espacios que no, que no son este, porque no son tu casa. ¿Cómo, cómo claro, ha sido en la ese... municipalidad de Cartagena, he estado también en, en, en todos lados. Ya, ¿y ahí cómo te fue? Buenísimo, buenísimo, claro. Ahí donde está el trencito ese de Cartagena. Sí. Ese lo. Lo, lo, lo viví bien. Sí. Estuve con. Hicimos hartas cosas bonitas y quedó, quedó, quedó muy bonito eso. Y, es que, la gente se, se alucina y empieza. Yo les meto el bicho de que entre más hagas, más tendrás. Ah, así que, y dale nomás, y dale nomás. Ah, y ya empiezan a hacer, ya termina esa para que haga otra. Yeah. Ah, ay, puedo hacer otra, dale. Ah, y al final me queda la media exposición. Pasa esto. Claro. Pasa esto. Y, de, y, de, y, de, y que les quedo y se van todos felices con tres, cuatro. Cuando, cuando yo he hablado una por persona, yo, se van con tres, cuatro cada uno. Generalmente las personas hacen algún taller y generan una, 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 obra, o una obra de lo que sea. Y ese bueno, es como... eso es lo, que se, es lo que se habla. Claro. Vamos a hacer una. Y lo que a ti te gusta es que abundante. Claro. Y claro. me imagino que la gente queda súper contenta también. Imagínate. Claro. ¿Y han hecho muestras de eso? Todas las veces. Ya. Todas las veces. Qué bonito. Oye, no me pregunté si tengo copia. <risa> eso son, son experiencias, no, están si para el tengo, recuerdo. Tengo copia, pero ni tanto. Sí, como de trabajos de, de alumnos tuyos. Sí. Ya. No, para la entrega de los, de los trabajos. Ya, pero queda, queda más en la, en la memoria. Sí. Historias para contar. <risa> Bueno, vamos a ir eh, cerrando este, este primer bloque, pero quisiera antes no, eh, que no terminemos este espacio sin que me cuentes algo que me llamó mucho la atención. ¿Fuiste declarado hijo ilustre de Juan Fernández? Sí, sí. ¿Qué andabas haciendo por allá? Y, eh, mira, pero, y mira, tú tampoco eres de allá. Son un montón de ¿Cómo cosas. ¿Cómo se dio eso? Son un montón de cosas que, que se mezclaron. De partida yo me llamo Juan Carlos Fernández. Sí. Ah, igual que los de la isla. <risa> Y, y cuando fui para allá, tenía muchas ganas de conocer la isla. Eso que desde niño, que yo me llamo Juan Fernández, Juan Carlos Fernández, qué sé yo. Desde, desde niño al lado, como que la isla es mía. Ya. Y, y cuando fui allá, me di cuenta que en realidad era mía. Ah, yo soy, me hice muy amigo de todo. Ah, y, y, y iguales, somos iguales, lo pasamos igual, nos reímos igual, lo, es la, fantástica la gente de la isla. ¿Y estuviste haciendo algunas obras por allá también? ¿Hay trabajos tuyos que mira, quedaron allá? Mira, fueron, fueron siete, siete esculturas que hice ya. la primera vez. Hice el Robinson, hice qué sé yo, varias. Mm -hmm. Y hubo la, la gracia esa que, se, que el mar salió y se llevó, pa, 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 pa. Sí. Y ahí me pidieron que fuera de nuevo a hacerla. E hice otra grande ya. de Robinson Crusoe. Y estoy ahora. Yo con mucho gusto. Qué bonito. Entonces viajaste a eso, a hacer esas esculturas. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? La verdad que no tengo idea. <risa> Dígame que nada. Me encanta. <risa> y, y, y después volviste a ir, después de, sí, de que entró sí. el mar y se llevó tu trabajo, volviste sí, a ir. Fue entregarla porque la hice aquí. La hiciste aquí y viajó hacia allá. Claro, era, era, ¿cuánto eran? 12 metros parece que era. Era una escultura gigante. Y la llevamos en un barco. No, se fue la historia, se parte de la historia. Y tiene, y de eso debes tener fotografías y. Pero tú puedes buscarlo en Google. No, pero no de la escultura, sino que de eh, todo el proceso del llevársela. No, no, no me imaginé nunca no. que lo hubieras hecho acá. No. Vi que habías hecho, claro, ahí hay fotografías en internet de los trabajos que tú hiciste y que están allá. Claro. Pero no me imaginé nunca que lo hubieses hecho esa, acá. Esa lo hice aquí. Y viajó hasta Juan Fernández. Sí. 
Y ahí fue cuando fuiste nombrado hijo ilustre o había sido ya en la primera vez. No, la primera vez me nombraron urgente. <risa> <risa> no, me dicen que ya está, bueno, ya. Oye, me, me, has, eh, me has impresionado con, con, con tus historias. Entiendo que cuando me dices que la gente lo que más le gusta son las historias. Eh, y en lo personal, claro, la, la entrevista yo venía con algunas ideas, hemos conversado de eso, pero se ha movido a tu ritmo a, eh, en, esa, en esa cosa como eh, poco, poco previsible de, que, que tú has descrito como tu trabajo. Juca, hemos Dime. hablado de tus raíces, nos contaste un poco de tu niñez, de los viajes, pero también mencionaste que algo te trae de vuelta a este lugar siempre eh, y que te gustó mucho cuando recién lo, lo, lo compraste, cuando pensaste en este terreno. ¿Tienes más o menos claro qué, qué es lo que tanto te gusta de acá? Mira, de partida, de partida el clima lo encuentro espectacular. O sea, no existe, no existe mejor invierno que este de acá. Siempre, sí. <risa> ver, siempre, siempre he pensado como, como invierno problema. Ah, que mucho frío, que mucho... No. O sea, aquí no pasa eso. Uh -huh. Entonces es una maravilla. Y, y justo aquí en esta zona donde estoy me encanta, me encanta esta zona. ¿Más a la costa te gustaba más o te gusta que sea un poquito, un poquito interior? Es, es que yo viví en el Quisco en, ¿Ya? Eh, muchos años desde niño que era, era la casa de mi mamá y, y era espectacular, pues a, a dos cuadras de la playa, en, en la avenida Francia uh -huh. y espectacular. ¿Como niño se disfruta mucho eso? Sí. ¿Qué recuerdos tienes todo, de eso, de siempre, vivir ahí? Y todavía no tengo esa casa, esa propiedad. ¿Ya? ¿Ah? Es un colegio ahora. Ya. Ah, tenemos un colegio ahí. Pero nosotros lo arrendamos, no, no, no trabajamos como colegio. Y, y antes de eso tuvimos la casa, ¿cómo se llama esa casa de cultura que había ahí? He estado siempre jugando con cultura, sigue, sigue, sigue igual. ¿Y conservas recuerdos de, 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 tu, de tu estadía cuando eras niño ahí? No, 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 no. tengo recuerdos de nada yo. <risa> Pero, Juca... Son, son siempre nuevas historias. Pero sensaciones, sí, porque si es, si es algo que te ha traído, que te gusta... Sí, eh... sí, sí. Pero no, pero como te decía, el recuerdo no lo ando guardando. No tienes recuerdo. mucho apego a las cosas, eso es algo que... Puede me... ser, puede ser. Eso es algo que me llama la atención positivamente, positivamente porque eso te permite moverte, viajar... Claro. Ir y venir sin, sin mucho problema, sin cuestionárselo mucho. Y cuando, y cuando me ha tocado deshacerme de todo, yo he estado feliz. No me, no, me, no me ha importado. Son proyectos también, son cosas nuevas las que claro, van a venir. Claro. Y si tuvieras en esa posición ahora, eh, después de igual haber construido un espacio bien importante, sí. ¿lo harías otra vez? Pero, pero estoy esperando a que me lo compra. ¿En serio? <risa> sí. Oh, ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué tienes en mente? Bueno, a mí lo que... Ir a, ir a ver a mis hijos me encantaría. Y... Estoy con ganas de tener un barquito de nuevo. ¿En serio? Sí. ¿Quieres volver ahí? Sí, tuve un, un barco que me gustó mucho, que es muy malo como barco. <risa> Pésimo barco. <risa> ya. Pero, ¿Algo mejor esta vez? Pero no, que es lo mismo. <risa> <risa> Como barco muy malo, pero, pero muy cómodo, muy rico, calentito. Eh. Ya. Una escuna, no sé si lo ubica. No sé nada de barcos. Ya. Eh, no, eh, porque porque yo, a mí me gustan las cosas bonitas. Y en escuna como barco humano, pero es tan bonito. Es bonito. Claro. <risa> <risa> ¿Y qué te gustaría hacer yo ahí? Tuve... ¿Recorrer qué? No muy lejos de la playa porque, porque se, se, se muere el barco. En realidad no se puede. <ríe> claro. <ríe> eh, bueno, no es tan, tan, tan malo, pero no es bueno. Ya. ¿Ya? No es para grandes viajes. No es para grandes viajes. De hecho, tiene poquito, <ríe> poquita quilla. Ya. Eh, son barcos que... Se, estos, estos barcos los hacían para la Amazonas. Uh -huh. Aguas para... más tranquilas. Claro. Pero en Río Janeiro se ocupa para adentro. Ya. Te 
es muy de harto, te gusta moverte, te gusta que no todo esté ahí planificado, pero me imagino que eh, estando acá también has hecho vínculos en este lugar. Sí, por lo que... Eh, de eso, ¿qué, ¿qué es lo que más rescatas? Me has mencionado regalos de artistas, ¿cómo, cómo ha sido también, eh, de alguna manera, con querer o sin querer, igual echar raíces acá? Claro. Eh, mira, te va a parecer extraño lo que te digo. Yo, yo soy una persona que... Yo salgo de aquí y conozco a todo el mundo. Yo salgo, es, es verdad, es, mm. es, o sea, yo voy al centro de Santiago, voy a, a la playa, voy a cualquier lugar. Siempre hay un hola para mí. Y lo peor es que no tengo muy buena memoria. Entonces yo no sé a quién estoy saludando, pero ya me acostumbré a saludar a todos. ¿Te fijas? Y... Y eso. Era una persona que no le cuesta nada relacionarse. Claro, claro. Pero, por ejemplo, si, si hablamos de, de los artistas, que me has contado que hay hartos regalos, hay harto trueque también entre artistas, ¿cómo, cómo ha, ha sido tejer relaciones con, con otros pares tuyos acá? ¿Qué cosas se puede hacer en conjunto? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se ha ido dando eso? Claro, es que, es que, es que lo que pasa es que los artistas son todos iguales. Tenemos todas las mismas enfermedades. ¿eh? Somos muy parecidos. O sea, por algo somos artistas. Y, y desde ahí tú te relacionas con ellos. Claro. Porque también son artistas que hacen trabajo... Eh, inclusive, que... inclusive podemos estar hasta como no de acuerdo, no gustarnos, eh, qué sé yo. Pero eso no es impedimento. Claro, pero igual somos, somos de, de la misma red. Ya, pero ¿tú perteneces a alguna, a alguna organización o participas de algo que tenga que ver con eh, los artistas del litoral? Ya, o... partici participar es participo en todo. Ya. Ya, yo siempre estoy participando. Pero no tomo el color de bandera ni con nada. nada. Es libre. Porque yo no, no soy complicado, no, 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 no tengo partido político, no tengo nada. ¿Qué te dije ahí? No, pero a veces las organizaciones no, no necesariamente ligadas a, a algún color político, pero sí claro. eh, con, con sus eh, intereses propios también de, de los artistas. Claro. Eh. Es que ahí yo me, me, me meto a opinar y qué sé yo. <risas> Eres material disponible para claro, participar. Exactamente. Ya, pero no, eso no quiere decir que vas a permanecer ahí. Claro. Ya, como, como en general has, has descrito tu vida y tu trabajo. ¿Y tú crees que acá, eh, pensando en artistas jóvenes también eh, y en, en cómo ha sido tu, tu, tu trabajo acá, ¿es fácil, eh, es un buen espacio para desarrollarse artísticamente? ¿Para desarrollarme yo? Sí, tú, pero también pero pensando en, yo, yo, yo como en otras que pienso generaciones. Más en, en desarrollar otro y estar haciendo clases y enseñar. ¿Sí? Voy, voy por ese lado yo más, más que, que ir aprendiendo, porque yo como que ya pasé, ya, ya aprendí, ya... Pero, pero estoy siempre aprendiendo, siempre, sí, claro. sí, siempre haciendo una cosa nueva. Pero para eh, las generaciones que vienen también. Eh, claro, yo ahí estoy, estoy con ellos. ¿Y este, tú crees que este lugar eh, da como para de desarrollarse artísticamente? Sí, porque ¿Sí? aquí se juega. Entonces, está, está todo permitido. Ya. En mi casa está siempre todo permitido. Pero, ¿y si pensamos un poquito más en, eh, en la zona, en el, en el litoral? En la, en la zona eh, estamos siempre inventando algo. Sí, sí, hay harta, hay mucha, se habla siempre de, del litoral de los poetas, pero yo diría que es mucho más amplio que eso. Claro, sí. claro, claro, incluso incomoda un poco eso. ¿eh? ¿Sí? Eh, incomoda, ¿Por qué? Incomoda porque como que le pone un, un lugar, como que lo, lo guarda en un lugar así, ¿eh? pero no sé, no, no tanto, porque sí. hay pero, un, algo. Claro, además quizá respondió a una época en que quizá había mucha más presencia de un tipo de artista, pero hoy día eh, este mismo proyecto nos ha ido mostrando que hay mucha presencia de creadores de distinto tipo y también como lo que tú haces, que es muy diverso también, que, es, que son artistas, claro, tú eres escultor más que otras disciplinas artísticas. Pero no es fácil momento. clasificar tu, tu trabajo tampoco. En cualquier momento estoy haciendo otras... O sea, de hecho, yo he hecho varias otras cosas. ¿Ya? ¿Como qué cosas? Ah, ¿Al, está, ¿Alguna está, que no nos hayas está, contado? Está, estaba pensando, a ver, ¿qué decirte? Sí, porque <risa> hemos visto esculturas. 
sí. cuadros me dijiste que tenías también. Sí, y, y, y hacer la casa ya me significó algo bueno, de sí. crear. Sí. ¿Te dije? Es que cuando uno la, la ve y la recorre, claro, no es una casa común y corriente. Sí, imagínate que si tú juegas con esto, te fijas eso que está allá, donde está parado ese mueble, uh -huh. ese para mí es un barco. Sí, es, es, bueno, ahí vamos después a... Esto que está aquí, esto que está aquí es el pier, es donde, <risa> donde tú... Sí, sí, sí. Entonces sí. para el barco aquí y allá está el... Si te, te, te fijas, sí, entonces... Sí, sí, no lo había pensado así, pero este eh, espacio... Eh, eh, ¿Y para qué? ¿Por qué? No tengo idea, me encanta. Deja de estar inventando cosas. Ya, para ti ya la, eh, el hacer esta casa ya es un... Es un claro. una, el desarrollo de la cre creatividad aquí a full. Sí, Exacto. sí, en realidad uno lo recorre y, y se da cuenta de eso. Se da cuenta de eso. Y en otro lugar, ¿tú crees que habría, habría sido así? ¿Hay alguna relación entre el estar acá, en este lugar, en el litoral, eh, y tu trabajo? ¿O podría ser en cualquier parte? No sé. No sé, yo ya me quedé aquí, estoy aquí en mi lugar. Aquí es tu lugar. Eh, eh, es, que, es que... ¿Qué más se puede hacer aquí? Lo que se te ocurra, todo, ¿no? Todo se puede, todo se puede, sí. claro. Sí. Bueno, tú nos decías que estás, estás esperando a ver quién, quién te compra esto y, y viajar. Y, y si después quieres volver, se vuelve nomás. Claro. Si quieres hacer otra casa. <risa> <risa> claro, eso yo creo que... Eh, a mí no me es difícil eso. ¿Cómo empezar de nuevo, dices tú? Darme un gusto nuevo. Me quiero hacer una casa, ahora me la quiero hacer así. Me va a ser entretenido. ¿Y, y deshacerse de las cosas? ¿no te, ¿No te cuesta eso? No. Ojalá que se las quiera alguien. ¿Y cómo, cómo tú haces para... Eh, cómo, cómo, se, ¿Cómo se venden tus obras? ¿Hay alguna forma, eh, no sé, si no perteneces a alguna organización de, de artistas o de artesanos? Mira, no la sé. verdad, te cuento la verdad. Es como no la gente que idea. te conoce. No tengo idea cómo lo hago. Por ejemplo, de Juan Fernández. Ya. ¿Cómo te vinieron a buscar? ¿Cómo se contactan contigo para viajar y hacer eh, esculturas que quedaron allá? Es que, es que fui a buscarme yo allá porque este era mi lugar. ¿Tú fuiste para allá? Sí, 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 sí. Clic, 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 hola, ¿cómo te llamas? Yo soy el Juca, Juan Carlos Fernández, que se llama, va, va, voy para allá, voy con un, un, una escultura, ay, para que veamos qué hacemos. Y llegué allá y nos hicimos súper amigos y me quedé. Y así mismo llega acá gente que, eh, no sé, supo de ti, te vio en internet y Exacto. que quiere ver tu trabajo y llevarse algo. Claro, exactamente. ¿Y cómo en general la gente se entera de tu trabajo, sabes de eso? ¿Te, ¿Te han dicho? Y sabes que lo que pasa es que yo soy muy metebulla. Me parece. No sé por qué, pero cada cierto tiempo me va llegando gente. Siempre, siempre, siempre me llega gente. No sé por qué. Ya. ¿Y qué cosas les gusta a la gente ¿Qué, qué, de tu trabajo? ¿Qué es lo que tiene más. Eh, ¿Qué es lo que más llama la atención? Mira, ahora que dejé de tomar. ¿Eh? De... Una fuente de inspiración. Claro, ¿no? entonces, entonces ya es diferente. Pero lo que más le gustaba antiguamente que yo tomara. Era tan entretenido. Pero, hablando de tomar, tienes que tomar en serio lo que, te, lo que estamos hablando. De tu trabajo, de, de las obras. ¿Hay algunas cosas que a, a la gente le llamen más la atención que, que otras? ¿Cómo se la llevan? ¿Cómo se llevan una escultura de este tamaño? Una persona que viene para acá a buscar, a buscar algo, una obra de arte. ¿Así grande? Uh -huh. Tiene que enamorarse de la pieza. Uh -huh. Cuando se enamora de la pieza, no importa. Sí. Es que este, esta pieza es interesantísima. Cuéntanos un poco de esa. ¿De hace cuánto tiempo? Eh, te, te... Sí, eso lo hice con unos amigos, un amigo. Ya. Eh, eh, tiene como un año. Ah, ya. Un año y medio. Pensé que era de más tiempo. Claro. Y, y ese es un trabajo que no hiciste solo. Generalmente estoy con gente. Ya. 
hago con gente. No, hay mucha, hago solo la verdad. Pero en la misma pieza, ¿intervienen más personas o no? No. No, eso lo haces solo, en eso sí. trabajas solo. Sí, no, pero aquí me, me ayudó un amigo. Ya. Te dije ahí. Es una... Mira, yo la vi y me imaginé que pudiera tener mucho más tiempo. Ya. Sí. Sí. Y... Es que, es que se, se hacen harta escultura. ¿Y qué madera es esa, la que estamos viendo acá? Es un ciprés también. Uh -huh. ¿Y lo, los coloridos los logras con qué? ¿Quemando? ¿Cuál fue colorido? ¿Lo oscurito o es, la, ah, o el es fuego, propio fuego, el fuego? El fuego, el fuego. Yo quemo, quemo la escultura. Ya. Bueno, ahí, eh, ahí es algo que, que no nos habías comentado. ¿Hay algunas esculturas que las puedes trabajar con otras personas en conjunto? Sí. Ya. Sí. Pero la mayoría... Es parte del juego parte del juego, entre todo haciendo, qué sé yo. Hay muchas que las hago sola, por ejemplo, esa que está ahí, la, la, no, no, nadie le metió mano. ¿Qué madera es esa? Esa de ahí, ciprés. Esa también es un ciprés. Pero esa está ya... Estamos está... hablando de esa de allá. Sí. No, está. La de más atrás. Sí. Es una super pieza esa. ¿Te la muestro? Vamos a ir, vamos a ir a ella, vamos a ir a ella porque, bueno, hay otras que vemos con color también. Esas, claro, también, ¿eh? esas terminaciones se las das tú. Sí, es por ir jugando, entonces hay que variando. Quémola, píntola. Y la, y la que son como quemadas, eso, ¿con qué, con qué se aplica ese fuego? Con soplete. Con soplete. Entonces, igual, eh, aunque puedas trabajar con otras personas, es un trabajo que, si usas motosierra a veces, con soplete también, es un trabajo que igual eh, el que no sabe tampoco puede estar tan cerca. Pero yo ¿Tiene... le enseño el tiro a quien quiera aprender. ¿Se puede? Sí, por tiro. ¿Se puede? Sí. Ya. Pues. ¿A ti te gusta hacer una escultura ahora, si querés? Lo vamos a intentar. A mí me gusta mucho el, el trabajo manual, entonces yo creo que estoy... Me, me ha llamado mucho la atención, por eso tú, este espacio, este espacio porque como de, y me recuerda, te, te voy a contar algo de, de, de niñez, eh, íbamos a veranear con mi familia un lugar donde había un señor eh, que él hacía, recolectaba maderas de mucho menor volumen, por supuesto, y también generaba objetos o tallados o bien la misma forma que tenía, entonces me recuerdo, me recuerdo mucho a él. Estoy hablando de la precordillera, la sexta región. Ya. Yeah. Sí. Eh, hay un, un vecino de, de verano. Entonces, claro, oh, esto, esto es un trabajo similar, pero con mucho más, más volumen y, por supuesto, mucho más acabado, mucho más trabajo. Entonces, me, me has traído como, como esos bueno. recuerdos también. Qué bueno. Sí, como que él era como... Él siempre hablaba de imaginar lo que podía ser un trozo de algo, o un tronco, o una piedra a veces. Hacía mucho trabajo en piedra también. Estamos llegando al final de este segundo capítulo de Baguada, un programa en el que estamos recorriendo el litoral en el mismo sentido de la Baguada, de norte a sur, para conversar con distintos artistas visuales del litoral y recorrer y reconocer el territorio a través de su trabajo. Quiero en esta oportunidad, además de agradecer al equipo que hace posible este proyecto, también agradecer a otros emprendimientos que eh, nos acompañan, por ejemplo, Pupela Tienda, que es la creadora de esta hermosa prenda que ven hoy día la pueden encontrar en Instagram está ahí, así es que para que vayan directo a ver sus productos y antes de terminar te lo había consultado hace un ratito Juca, que pudieras hacer el ejercicio de pensar en algo breve en una frase o en una idea eh, si yo te pregunto qué sueñas o qué quisieras para este lugar, ya sea para este lugar donde estamos o bien para eh, el litoral, ¿qué sería? ¿Qué sería esa, esa, ese sueño en breve? Soñar despierto. Soñar con, con este lugar despierto. Todos los días. Así nos vamos a ir despidiendo eh, Ha sido una conversación súper grata Así que te quiero agradecer Hemos descubierto muchas cosas Así que muchas gracias por recibirnos en tu espacio No, un placer 
bienvenida cuando quieran. Y muchas gracias a este equipo y así despedimos este segundo capítulo.